一定会注意这些。都是大家，我决定放弃。为什么不跟你结婚？可是，放心，我可能做你妈妈，我想洗你脚，装你脚。像我现在很喜欢你，那是我家的。我也，你好喜欢心。就是不清楚我的为人，更加清楚对你的。就算是喜欢他，也不要太纠结。最好那个明珠是我，他这就是他。如果当我是马子的话。不要那么，不要搞这些。我为你们加油的。嗯。说什么？说什么？因为我也会继续跟他。亲爱，你说的对，他不可能喜欢我这种人。笨蛋！你在想什么？你到底有没有心在念书啊？啊！你是第一名入学的，结果现在成绩一路掉到到作弊的地步。你明明可以做得很好，为什么不认真一点嘛？喂，小天老师啊，你今天改穿这裙子，真的很合你。这样子，就没有人知道你是老处女哈。谢谢你哦，不良少女。不客气，陈林，我在跟你讲话。嗯，说到哪里啊？我，你知不知道你爸爸为了继续让你念下去，到学校求了多少次情，打了多少次电话，捐了多少钱？他怎么还搞不懂自己的儿子啊？老师，我再多读几年书也只是浪费他的钱，你倒不如劝他把这些钱拿去捐了算了，真的。这未来到底还有没有梦想啊？有啊，当然有啊！啊，你说说看，像是人生中充满把不尽的麻子，在每一天都可以做爱做的事情。哦，对，最重要的是，要在每一次都要让彼此能够达到高潮。陈林，你到底要堕落到什么时候啊？你今天穿红色了，很新奇啊。哦，我衣服都拿去洗了，这是我妈的。你今天没去上主任的课，他好像在找你。哦，对啊，我早上睡过头，因为我昨天看了一篇看太晚。<笑>你为什么一定要在女孩子面前说这种话？
对不起，我收回<咳>。我知道你故意这样子，你喜欢这样子保护你自己。是吗？我跟达也是，你可以不用操心，我们不会有什么。但是那也不代表我会一直纠缠你。你可以不用用那种可怕的态度对我，我们只是朋友，因为画画才开始的朋友。我从来没有交过什么好朋友，除了大眼例外。他是我信用卡签约栏里面唯一的名字。那我画完画之后，我们就不要再见面了。听说我们两个都是笨蛋亲爱的，好久不见哦 ！Hello， 我们要不要一起住啊？我们位置不够坐哦。没关系啊，我过去一点，我们挤一点就好了。你坐我腿上。好。嗨，听说你跟我分开之后，你就跟你们系上一个怪的出名的女生在一起，是不是啊？你到底是哪根筋不对啊？你以前是对那种青菜豆腐型的女生完全不感兴趣的。没肉吃多了嘛，偶尔换一下口味不错。是吗？可是我还是不懂，你到底看上他哪一点？应该不会是他在床上比我厉害吧？做过。我没做过，怎么可能？我们在一起的时候，除了做那件事情，就没有别的事情可以做了。没有办法，因为跟你在一起，如果没有做那件事情，就能多一秒钟的时间，我都觉得是难过。你说什么？家有一对孩子，我是老大
，我一直都是那个把东西拿出去的倒霉鬼。从小到大，唯一让我确定绝不让给别人的，就是你。因为我相信我可以给你最大的幸福，可是我发现我错了，因为幸福其实早在你心里。说出来又怎么样？不要跳过我的问题，安启荣，你到底想要怎么样？我想告诉你，如果你没有确定喜欢你的话，那我就不会放弃，我会一直努力，一直努力，努力到我没有力气为止。我会拼了命的追你，拼了命的想办法，只要你答应让我给你幸福为止。好，我喜欢他。你喜欢谁？我喜欢他，我喜欢他，我喜欢陈林，可以吗？我喜欢他总是那么有勇气，我喜欢他总是那么不在意，我喜欢他听得懂我说的话，我是喜欢他。可是像我这种人对他的喜欢，简直像喜欢天上的太阳一样。你在说什么？你知不知道这搞不好是林第一次谈恋爱？你知道为什么我决定放弃吗？因为你被晴美带走的时候，我竟然看到那个家伙，完全奋不顾身冲去救你。我认识他到现在，他从来没有为任何人做过这种事情，是因为你。我看得出来，他变不一样了。启荣，是你改变了他。你要对自己有信心。谢谢你，大叶。可是像我这种人……喂喂喂，你看，要对自己有信心的第一件事，就是再也不要说什么像我这样的。你是什么样的人？你是聪明、善良、温柔，又一颗美丽的心的韩启罗。哎，对了，要和那难搞的家伙交往下去是很困难一件事。可是，如果你不嫌弃的话，朋友，我愿意随时帮你忙。我一定会把对付他的所有秘籍都告诉你。答应。加油。
，静茹，再见。哎，我刚在路上捡到一堆啤酒，要不要来一点啊？一、二、三，这三瓶是你的。哎哎哎，你刚才喝完了，我,我喝五瓶。等一下，是不是三瓶我的啊？我是一二三四五六七八，哎，最好都你喝了你，你。哦，我刚才明明喝了这五瓶，三瓶没有喝，你怎么没讲呢？我三瓶没有喝，这三瓶就是你的啊！你刚才明明就是先去买第二趴的酒。然后这五瓶都是我干掉的，少来就少来。我帮你喝一瓶的，还有两瓶是你。我还两瓶是我，我跟你讲，我喝酒一向不啰嗦啦，我喝多少就喝多少。但是我发誓，我真的喝了五瓶，一定喝了五瓶。对啊，我喝了八瓶，不是五瓶，<笑>是八瓶。等一下，哎呀，什么听什么？哎、欸，你有没有发现你正在上一个人呢、啊？哎、欸，在屋顶的时候，我就已经跟你说很清楚，再想那么多，你就会跟我一样笨。我的个性，那我能拥有的，只有起罗的背影，那你的勇气，可以拥有全部的起罗。爱情的世界里，不是只要有爱，就可以幸福。你的勇气，才可以让他幸福。而我的失去，有时候不见得是痛苦。有一天，你真的了解你自己之后，你会感谢我的，祝幸福。帅了，哎、欸，快点，我祝你幸福。不要，神经病，快点啦！不要了，不要，不要，不要。哎、欸，我翻脸了，神经病哎、欸，翻什么脸？快跟我喝，不要啦！快点，我来，我不喝，不喝，不喝，不行，不行，我不喝，你再喝一次就挂了不行，真的啦！快点，我翻脸了，快点，我脸，我先放你，你喝，喝酒了，你干什么你？可不可以请你偶尔把头抬起来一下？不行啊，我不能抬起来，我就会挂掉了。下次
你如果想让他安静不动的话，我教你，你就拿个玩具给他什么的。你答应要送给我那幅画，什么时候画好？哦，那个可能还需要一段时间。嗯，没关系，没关系，我只是随口问问而已。嗯、其实我是骗你的，我根本还没动手画。不是我不想把画给你。只是我怕，画完成之后，你就不会出现在这个画室，那我们之间就失去唯一的联系。啊啊！死掉了，八万多分，我差点就破纪录了。你没有听到我刚才说的话。我跟你之间的联系，应该不止在这间教室吧？哇，哎呦呀，腰酸背痛的，请你不要动好吗？对不起，可不可以麻烦你回到刚刚的动作？学长，你这样乱撕人家作品很没有礼貌哎！你搞清楚啊，谁没有礼貌？七罗，是我不对。林，我只是觉得他长得很特别，所以想把他画下来。没想到他会这么生气。希望学长下次要画人家之前，先得到当事人的同意。学妹，可不可以请你帮我一个忙？林，你终于追上来了，我还以为赖在那边不肯走了。没有啦，因为昌泽学长他有事请我帮忙。帮忙？嗯，他拜托我问你，可不可以当他的模特？当他的模特？嗯。因为他一直在找能参加都市美术展的主题，他说你是他目前看过最有感觉的题材。那也不关我的事吧？啊，可是画画的人要找到有感觉的题材很不容易耶。我还是一句话，抱歉。但是他说他会付你钱。该不会是有什么怪癖吧？没错啊，我是很缺钱没有错，可是还不至于到出卖我的肉体吗？你不要乱说，张子学长他是画画天才，虽然他个性有一点神经质，可是他得过好几届省冠军哦。你没有看到，学长还把他作品挂在窗台。哎，这是他高中毕业那一年的作品。技巧好的没话说。什么时候摆的？我们一入学就有啦。是吗？很漂亮吧？我怎么觉得有点<笑>……所以我才说我从来没有注意到他。可是他是省展的冠军哎。那又怎么样啊？不过就是你们所谓的技巧很好罢了。好啦。勉强只能说他不过是一幅技巧很好的烂画。我的画，到底是哪里让你觉得很烂？苍泽学长，你对我的画很有意见？不是，他他不是有意的、嗯，他只是不知道。我知道我在你们背后。嗯，你每次这样无声无息的走出来，是怪吓人的。抱歉，没关系，下次注意点就好。
这样。但是身为一个作者，我非常想听听看有人对这幅画有不一样的看法。我想没有必要吧，你画得很好嘞，而且又得过奖，你干嘛去在乎别人的看法呢？难道你只习惯在背后批评别人？对不起，没关系，你说的都真的。那关于当模特的事，应该没有这个必要吧？像我这个又笨又没有大脑的乐色，是应该不会被你评审给认同吧你还好吗？我没事啊，抱歉啊。如果刚才说的话有伤害到女朋友的话，下次我跟她道歉。笨蛋，我根本就不在乎啊，只要你没事就好。你才是笨蛋啊！我也说了我没事啊，而且我觉得我说的话还挺有道理的。我不在乎，你根本就不懂话。最近快要比赛，所以我去练习啊。怎么了？你有没有看到林啊？干嘛？把男朋友弄丢了？没有啦。还是你们吵架啊？<笑>好了好了，不闹你了啦。我也才觉得奇怪，他干嘛这两天老往那头？这两天都在这里吗？是啊，在教室里面听课，我会打瞌睡，还不如躲到这边，有二十四小时的空调，又有饮料可以喝。你还在在意昌泽学长说的话吗？没有啊，我不是说我没事啊。像我这种自以为是的人，怎么会去在意别人说的话呢？我只是因为石老师他已经严重警告我了，说我这次如果再没有过的话，就准备被他踢出去
，没有用。笨蛋，那怎么念还是笨蛋哦？你才不笨，你才不笨嘞！你只是故意把自己变笨。虽然我不知道你为什么要这样子，但是我真的觉得你是一个很聪明的人。不管你相不相信，我都觉得你是一个很勇敢、很聪明的人。像上次你把方老师赶出美术教室。我就觉得你真的好聪明，聪明到可以控制别人的心智。你看，你上次随便说几句话，就把他吓到连反击的能力都没有。我没有吓他，我是真的很单纯想杀他。只是我没想到他这么没种，在我还没有动手以前，他就已经先绕跑了。虽然总是特别没种哦。我不知道你为什么要这样说。我只相信你是一个好人。在这个世界上，可怕邪恶的事情太多太多了，但那一定不是你。你根本不了解我。你才不了解你自己，你根本不是苍泽说的什么乐色，你是故意要把自己变成那样，那些都是伪装。你，你为什么那么害怕面对你自己？你会想太多了，你根本就不需要在乎他说的话，因为那些根本就不重要，重要的是你自己。其实我还蛮喜欢这样的，当一个到处惹麻烦的人设。哎，我要去拿饮料，你要不要喝？这个世界不公平的审判你，你也用自己的方式来审判这个世界。如果真的没有人要相信你，我想跟你说，我相信。哇，真好哎！你看，对吧？你看他得到第八届现在有话讲第一名创作奖。喂，你们在看什么？我们在看昌泽学长的画啊。哦，就技巧很好那家伙啊。昌泽学长要得奖哎，你看，画的不错。我的话，你去告我，看谁会相信你的话。我想，他们最多也只会说，是我们的主题刚好重复而已。跟中宇三 A 在那边上课。中宇三 A， 在六零三零三。来干嘛？到底还想跟我破题？我告诉你，我认为。李承泽。
上打人呐、啊！刚刚在教官室，现在被石老师带到办公室了。听说被停学一个礼拜，可以告诉我到底发生什么事吗？他在教官室里什么都不说。我知道你不是那种没有理由就乱发疯的人。他刚才竟然只跟教官说，他只是看唱的不顺眼而已。因为他知道说了也没有用，没有人会相信他的，大家都会选择相信长泽。这个世界不就是这样子吗？在乎一点好不好啊？真是，你知不知道你爸爸在电话那头有多着急？你跟我老爸告密啊？发生这种事，我对他有责任。陈林，两年前你爸把你交给我的时候，就把所有事都跟我讲了。发生那种事，连我都受不了。更何况那时候你年纪还轻。可是不管怎么样，你人生才刚开始，你要振作。对，振作，石老师，放心哦，我一定会努力的活下去，就是活到你死为止。OK， OK， OK， OK。我上辈子欠你的。啊，我去休假喽。陈立，我相信你一定不只是看长者不顺眼而已。哎、欸，学弟，不好意思，我是长者的同学。因为他想跟你道歉，所以我在想，是不是可以麻烦你跟我走一趟？哇，他妈选这种地方啊！啊啊真的，你那是蛮带走的，带了三年级的班上打人。陈哲，你白痴吗？这跟昌子一点关系都没有，是把你骗出来的借口而已。我就说嘛，昌子怎么会有你这么丑的朋友啊？到我阿斌的班上动手，真是，妈的！
带去哪里？不知道，只知道我用错方向去了。你为什么不阻止他们呢？哎、欸，抓去那人呢、欸？导演，你会不会怎么样啊？我担心是阿斌那些人。